Hola, hola. Buenos días. Good morning. Bueno, well, un poquitito retrasado de tiempo. Eh, pero bueno, igual But, todo, um, muchas gracias a todos por haber venido en la mañana. Gracias por venir esta 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 mañana. Gracias por ven
Ya todos ustedes you saben que existen mil maneras de prevenir la oblix y otros errores. En toda la semana, ya estamos a jueves, and, hemos escuchado uh, today, de repente ahí, Thursday, y de repente, we, filtro, week, BCP, about, uh, manners. Uh, he escuchado de todo. Okay, filters, para bien o para mal, manners. vamos a escuchar una más so el día de hoy, ¿no? About, uh, ¿Y hasta cuándo? Bueno. Creo que va a pasar unos 10, 15 años well, y probablemente sigamos repitiendo estos temas en el secuestro de ruta, pero como comentario, estadísticamente el secuestro de rutas y los route leaks han disminuido sustancialmente en los últimos 3, 4 años, ¿no? gracias a RKI, IRR y otros mecanismos que, que, que han mejorado. Eh, básicamente, si nos recordamos el título de la presentación, es que un cambio interesante antes se avecina. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre lo que pensamos que va a ser el futuro de las configuraciones en BGP. ¿Ven? Y vamos a hablar And del documento so en el RFC 9234. El título del documento, document en español, in Spanish, es la prevención de fugas de rutas y detección de roles utilizando mensajes updates y open. open messages. Me interesa este concepto the thing, the que veamos la, palabra, la parte donde dice is where it says detección de, ro de detection roles. ¿Ok? Using roles. ¿Por qué? Porque en este, a partir de en inglés dice detección de roles en español si todo sale como se está pensando que va a salir en el futuro, vamos a asignar roles en nuestras configuraciones BGP. Bueno, por eso manténganlo en cuenta. Bueno, y por si acaso, obviamente, los mensajes updates y open, que es la parte técnica de cómo van a operar los roles que vamos a mencionar. Vamos a profundizar, no, no vayan a pensar que no estamos hablando. ¿Por qué llegamos aquí? Los típicos casos, y yo creería que aquí se marca el 95% por ciento de las sesiones BGP que se configuran diariamente y existentes. Y digo el 95% porque siempre están algunas excepciones por allí, alguna locura que alguien de venta puede realizar y que después la ingeniería tiene que tomar. ¿Cuáles son los casos típicos? Bueno, usted es un ISP, por ejemplo, usted es un ISP y tiene un cliente nuevo. Y bueno, si tiene BGP, usted va a tener que tomar algunas decisiones. Ah, bueno, ¿cómo lo configuro? ¿Qué le... ¿Qué hago yo con él? Este, Puedo pensar también qué tan buen cliente es, qué tan grande, lo voy a asignar todos los prefijos, una cantidad de cosas. Otro caso típico es que usted se va a conectar a un IXP. Okay, al fit local, a punto de intercambio de tráfico, es normal. Este, que usted se va a conectar a un proveedor, digamos, hoy tienen dos salidas internacionales, por las cuales hablan BGP, y viene un tercero. Okay. Eso es un caso Routes típico y ustedes como ingenieros cuando van a realizar so, un proceso de tienen que tomar decisiones. Configuration, you have to make decisions. Privado. And of course, this okay. is a private peer. De manera this is, if you're privada, going to speak contra, unilaterally and privately, then this el is a private peer. You will have uh, prefixes and nouns between allí. one another, and that's as far as it gets. Bueno, cuando todas estas so cosas when all ocurren, these things happen, you say, well, how do I do this? Of course, I'm sure many of you are experts in BGP, but the truth is there are many, many ways to do this. Bueno, ya Tomás me ayudó una vez Tomás más con todo esto. Si lo hacemos con roadmaps, si lo hacemos con filtros de AS, si lo hacemos con SES, si lo hacemos con prefix list, este, pues quizás cuál es más eficiente, en cuál es el router se va a comportar mejor, en cuál es mejor el CPU, en memoria. Y de repente se hace la versión de, del software y de repente se comporta otra mejor. En los communities que mencionó el amigo Tomás hasta más so poder. Then, este, los regular expressions y hasta todas las anteriores porque si yo me conecto cuando uno levanta una sesión BGP con alguien yo puedo estar utilizando más de una de todas estas okay. entonces fíjense que interesante todo esto que pasa okay. muchas palabras que tiene que ver con el RPC 9234 este documento eh, define Dentro del mensaje open, the open BGP message, los roles. The okay? roles. Ya vamos a entrar en eso. ¿Qué significa? So, es un acuerdo a los cuales van a llegar los dos enrutadores. Si yo, por ejemplo, soy un enrutador y voy a conversar con Ariel Weber, yo le voy a decir a Ariel, yo soy cliente, y en su sesión BGP puede decir, BGP yo soy tu proveedor. Y en base a eso, that, todas las configuraciones que yo mencioné anterior se hacen de manera 
automatically. So what we have here is wonderful. So in theory, the route leaks should then decrease in the future. Bueno, en realidad no, no va a leer todo so lo que aparece allí. Out, Básicamente, algunas cosas más adelante, pero eh, esas capacidades, es la palabra que se utiliza, se negocian en el mensaje open de BGP. Open BGP message. Entonces, ya hemos mencionado varias veces la palabra We roles. Vamos a preguntar roles. cuáles so roles serían. Roles Están definidos en el documento cinco defined. roles. There are five roles defined el provider, in this document. Well, the provider. Ahí te dice básicamente eh, el que envía is, y hace tránsito al otro vecino. Está el customer. You have customer role. Este, básicamente que, es el, que va a recibir todo de quién. The de un is a transit customer of Ahí el route server. The route server. Son para el mundo de los IXP. Esto puede ser bien interesante. Aquí en Bolivia hay un IXP. IXP. Eh, obviamente en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica of course, hay varios. Latin está el route server client. Route server y está client. el rol de PIN. Okay. Vamos a entrar en cada so uno. No crean que esto se va a quedar nada más en las palabras. I will expand de manera muy breve. Que no son menos importantes. Este es un documento no muy nuevo. Data este fue here. publicado en mayo de este año. Ahí están los autores. Eh, cosas interesantes. Y siento yo que hasta evoluciona rápido para la cantidad de versiones que hubo. Este estudio comenzó en marzo del año 2016, pero de hecho hubo un merge de dos drafts diferentes y bueno, hubo 24 versiones para llegar a este documento. En ese lapso de tiempo fueron bastantes versiones, lo que también quiere decir que ha sido algo probado, ha sido algo que funciona. Entonces, en realidad creo que quedó todo muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se configurarían los roles? Configurar ¿Cómo se configurarían los roles? Por ejemplo, just to give you an example, eh, un provider siempre se puede. Si yo tengo un router, a router una sesión de GPS contra alguien, si de un lado está el provider, el otro lado tiene que estar 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 el provider. Si yo tengo un router server en un lado, tengo un router server en el otro lado, tengo un router server en el otro lado, y peer contra peer. Estos son los roles que están definidos allí. Sí, es configuración BGP. BGP configuration that will be written in the BGP session. Aquí hay un comentario adicional que está en el recuadro amarillo. Vamos a suponer que ustedes tienen algo especial con un cliente, cosas que pueden ocurrir. No se crean, bueno, pero esto es que yo soy, yo levanto un peer. Pero quizás ustedes tienen algún prefijo que no deseen publicar por la razón que sea. Ustedes pueden so adicionalmente tener los otros roles, roles. No es excluyente This is, agregar algún otro tipo de filtro. Yo puedo tener mi sesión de rol con PIR, lo puedo pasar por un roadmap, lo puedo asociar a un prefix list, a prefix list, le puedo a roadmap, enviar a un community, etc. Okay. Aquí hay una tablita un poquito más cómoda de leer. This is easier to read. This table is easier to read. Okay. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Eh, espero que, que, que se entienda. Hay un el link de un video. Que ya para que video, vean esto ya so en producción. ¿no? In eh, pero vamos a que un pequeño ejemplo. Del lado izquierdo, vemos que tenemos el router 1. Está anunciando un prefijo. El 2001 de B8, 2.1, barra 48. Eh, por ejemplo, hacia la parte superior, okay, tiene un enlace de Appearing link. Normal, This común y corriente, como ya tienen la mayoría de ustedes. Like most of you have. Y el otro router, the router interesantemente, fíjense, un router puede tener enough, una sesión BGP, BGP, puede tener diferentes roles. Puede ser cliente para uno, cliente para otro, proveedor para otro. Normal. That's quite normal. Entonces, fíjense so que entonces, el R1, la anuncia R2, el prefijo. R2 lo va a recibir perfectamente. Pero no se lo manda hacia R3. Nos damos cuenta, el cliente le hace el anuncio R2, lo va a recibir bien. Y él lo anuncia. Si hace hacia R3, allí es que tenemos el ejemplo de un route leak, que probablemente muchos de ustedes también hayan vivido, 
have experienced this. And I've experienced that myself. Y, pero bueno, en fin, so, entonces, fíjense, ya con los roles, are the different roles. So this will Más allá decrease. de que si el customer puso el prefijo, que si no lo puso, de alguna manera, tengo alguna confianza en este caso en el dos, de que él va to, a respetar lo que yo estoy haciendo. Simplemente puedo utilizar un community, le puedo mandar el mismo export, le puedo ver, o, o enviar el nuevo advertise, o intentar algo que no tiene 96 bits. Pero siempre estoy propenso a lo que el customer Prone haga. To, okay. Y bueno, otro ejemplo que tenemos aquí, en este caso does. tenemos otra zonas de R1, está anunciando a provider, provider. a su proveedor, le anuncia el prefijo, y le mencioné, the provider, y el provider, the provider sí se lo va a anunciar perfectamente hacia R5. ¿Por qué? Porque this es el IXP. Y lo lógico es que los clientes del proveedor, el proveedor the sus prefijos también tengan acceso al IXP. Fíjense que está muy simpático so y nos va a facilitar notablemente the las configuraciones BGP en el futuro cercano. Eh, ok, ahora vamos a la parte técnica. Eh, ¿Voy bien de tiempo, Carlos? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo, Carlos? 15 minutos. 15 minutos. Bien, ok. okay. Eh, rápidamente, entonces, vamos a las capacidades técnicas, eh, las capacidades BGP. BGP perdón. capacities. De manera muy breve, cuando dos enrutadores conversan en el mensaje open, se manejan las capacidades. Las capacidades no es más que decir lo que yo soporto y tú soportas. Ok, los features, las características que yo soporto. Es como que dos personas, digamos, políglotas, se encuentran aquí en Bolivia y yo le dije, mira, yo hablo inglés, español y portugués. Y la otra persona le dice, bueno, yo hablo inglés y francés. Pero si solo conocieron en inglés, las dos personas están a comunicar en inglés. Si conocieron en inglés o portugués, probablemente se comuniquen en cualquiera de ellas. Pero, por ejemplo, francés, que solamente habla una de ellas, no lo van a hablar. Eso es lo que básicamente ha hecho que BGP haya logrado crecer tanto y el impacto en nuestra red ha sido muy pequeñito. Casi nulo. ¿Por qué? Es el concepto de backward compatibility, de compatibilidad hacia atrás, que funciona perfectamente. Entonces... Bueno, en cuando el mensaje open, so se manda la lista de capacidades message, y después posteriormente un router BGP sent, dice, estas son las capacidades que yo soporto y son especialmente las que van a conversar, las que soporten los dos. Support ya van a ver por qué me detengo tanto en este proceso. Entonces, este documento, so este RFC, añadió una nueva capacidad. Aquí hay una pequeña captura de Wireshark, donde vemos que se negocia correctamente. Bueno, aquí vemos que se mandan varias capacidades en el mensaje open, en este caso se mandó route okay, refresh, exchange, example, route eh, se mandó refresh, soporte de sistemas autónomos de cuatro tetos y se mandó BGP roll, okay, por lo menos en este extracto de configuración. Y bueno, ahí está básicamente Iana so, le asignó Iana, la, la parte numérica correspondiente para que la capacidad part, so that ya esté formalmente en todos los vendors fabricantes, open source, para so llegar a desarrollar software, se utilicen esta numeración. Que si funciona este código, Now, señores, code work? totalmente. Yes, eh, well. Aquí hay un ejemplo de código this en FRR. Básicamente, eh, la configuración Basically, es muy sencilla. Todos los que hayan trabajado con FRR o con FRR, software con este tipo de CLI van a conocer este comando, neighbor. Básicamente, colocamos la dirección IP y le colocamos local role, eh, local role que necesitamos. Dentro de la configuración BGP, en este caso, cantamos el proceso de BGP con el sistema autónomo 65002, le colocamos un router ID router y fíjense que este ejemplo tiene tres vecinos, tres vecindades, la 2001 de B8, 12, 2.1, 2001 de B8, 23, 2.4 y la 2001 de B8, 2.35, 2.5 B. Fíjense que para el primero tiene como rol provider, para el segundo tiene como rol peer y para el último tiene como rol customer. Cuando él vaya a hablar, con el rol correspondiente y realizará los anuncios que según los ejemplos que hemos visto. Estoy casi finalizando, eh, quería mencionar algo mention vamos a llamar simpático que tiene este, esta nueva modalidad cool que es, le llaman el modo estricto. ¿no? Strict mode. Generalmente, yo como lo mencioné ahorita, cuando uno levanta, you, cuando, lo, cuando la sesión de GP se va a levantar en el mensaje open, in the open y message, ellos, they, los dos enrutadores, se pasan sus capacidades entre, the, entre the ellos dos, si una capacidad no se soporta, sencillamente llegan a las 
hacen un acuerdo entre las capacidades que soporten los dos enrutadores. Este documento tiene una, una modalidad que llaman modo estricto. Y si yo, por ejemplo, quiero levantar una un BGP con Tomás Lynch, y yo coloco mi enrutador modo estricto igual que yes, esa sesión BGP no va a levantar. Es decir, los dos deberíamos soportar BGP Rolex. Aquí hay un, un ejemplo muy sencillito. R1 configura Strict Mode en Yes. R2 no soporta Rolex. Digamos un rotador del 2015, lo que sea. Y el resultado de la sesión BGP va a levantar. Por detrás, obviamente, se manda un notification message. El rotador que no lo soporta, indicando el código por qué no lo puede levantar. Para usar, en lo personal, creo que este documento va a facilitarnos a todos eh, las configuraciones de BGP. Creo que sí va a apoyar más aún un refuerzo, un complemento de RPKI y RR al tema de las fugas de rutas, a que el ecosistema de Internet, las tablas de rutas también se encuentren más limpias. Creo que es el camino Vamos en buen camino con eso. Right bueno, yo apoyé mucho este draft durante su, draft quite a lot. su proceso. The process, eh, le armamos un videíto también cuando existe el Working Code the FRR. The working code in IR, y FRR. bueno, eh, se puede, el video And está bien simpático. El video se hizo cuando todavía era un draft, prepared, pero bueno, básicamente es lo mismo. No hay, no hay grandes diferencias. Muchas gracias, Thank you very much, Alejandro, for your excellent presentation. We now have time for pregunta, one question, two questions at the most. Would anyone like to take the floor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cayupe. I have a question. Please tell us where you are from first. Lima, Perú. Lima, Perú. And what's your name? Eduardo Peire. Mi consulta es con referente a las capacidades a nivel de router, si necesitaría una buena capacidad de memoria en CPU para aguantar todos los requisitos y múltiples roles que se puede implementar en un router, o con los routers de hace unos 10 años atrás se podría manejar bien todos esos componentes sin que ese dispositivo pueda tener algún problema en el corto plazo. Bueno, gracias por la pregunta. Esto indiscutiblemente es algo que está a nivel de software. Es decir, algún hardware que, que tú llegas a tener, yo estoy seguro que FRR te lo va a poder manejar, así sea una, un, un hardware que tengas en Linux de hace 10 años, yo estoy seguro que si se instala la FRR moderno, yo creo que te va te van a dar bastante bien. Work, right? Referente quizás a, a hardware de vendors y eso, vendors, no me atrevo a responderte, eh, mejor preguntárselo a ellos directamente. Pero gracias a mí por, anyway, la, por la pregunta, Eduardo. A question, Eduardo. Ricardo. Ricardo. Sí, Ricardo Patara, yes, I'm Ricardo Patara from Brazil. Congratulations for your talk. That was very interesting. I have a question. Maybe you mentioned in and I missed it. Si no se If you mode, don't configure the strict mode and one of the parties does not have a, a the road si supported, still the, the BGP uh, connection is lifted and maybe during the transition until the two routers have a support, one part can wait because the, the, uh, for uh, behavior to be there in the other side that is not achieved. Maybe the party that has the role quits doing something. Uh, controlling some things because they expect the other side to have it de hecho, no pase entonces, so, and la maybe during the transition until soporte, everything is supported la providers should be uh, sure should make sure that the configurations are there to avoid any route leaks no, 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 while no, 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 the roads are not está, there está buenísimo el comentario Ricardo hay una máxima en seguridad, sí, there's, pensando there's que esto va a ir a también a orientado a seguridad, que no, no está mal, nunca está más redundar, ¿no? Yo creo que a pesar de que uno tenga good. estas configuraciones Even realizadas, no está de más también, si entendí bien la pregunta, ¿no? No está de más también tener tu profit list, pasarlo por tu roadmap, tu distribute list, mandar communities, lo que es todo lo que esté por detrás. Referente al strict mode, creo que entendiste bien, pero si acaso lo repito, si uno de los endpoints lo tiene en yes, y el otro no lo no levantaría en la 
decisión BGP. Si está y no, si levanta la decisión BGP, pero sencillamente no van a funcionar con los dólares. Habiendo dicho eso, si vas a necesitar todos los filtros correspondientes y que, por favor, todo lo que tenga aquí atentos, hay que tenerlo siempre. Agradecerte, Alejandro, por tu presentación. No hay tiempo para preguntas. Remember that we have uh, some more gifts for those uh, who answered. You can come and visit me. A round of applause. Thank you, Alejandro. Thank you, Alejandro.